ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒമ്പതാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ പാർട്ട് ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഇമെയിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് സർവീസ് ഓൺ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നതിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മൾ ഇന്ന് വളരെയധികം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവയ്ക്ക് കുറേ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങളുമുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അവ അതിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ പോലുള്ള കാരണ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അല്ലേ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അവയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയ റെഫേഴ്സ് ടു ദി യൂസ് മൊബൈൽ ആൻഡ് വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജി ത്രൂ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ഷെയർ ഡിസ്കസ് ആൻഡ് മോഡിഫൈ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗമാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ആപ്പ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മാത്രമല്ല അതൊരു വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് അതിൽ വ്യക്തികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനോ കണ്ടൻറ്റുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ഇവയ്ക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബേ വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ ഒരു വെബ് ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജിയുമാണ് വ്യക്തികൾക്കോ സമൂഹം സമൂഹത്തിന് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിൽ മാറ്റം വരുത്താനൊക്കെ കഴിയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം അതാണെന്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പലതരത്തിലുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയകളുണ്ട് അവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം ഇസ് എ ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ വെബ്സൈറ്റ് വർ പീപ്പിൾ ക്യാൻ എൻഗേജ് ഇൻ കോൺവെർസേഷൻ ഇൻ ഫ്രം ഓഫ് പോസ്റ്റഡ് മെസ്സേജ് അപ്പോൾ മെസ്സേജുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം കോൺവെൻഷൻ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെൻഷൻ സംഭാഷണം വഴി ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഓൺലൈൻ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്ന ഒരു ഫോറമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം അപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ മെസ്സേജുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ കോൺവെർസേഷൻ നടത്തുന്നത് ഉദാഹരണം ഉബുണ്ടു ഫോറം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം ഇതിനൊരു എക്സാം ഇനി മറ്റൊന്നാണ് സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വെബ് ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇസ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ഇൻഫർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻട്രീസ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ റിസേർവ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഒരു റിവേഴ്സ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലെ പോസ്റ്റുകളെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷനുകളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട ഒരു ബ്ലോഗാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എൻ്റെ ഒരു സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ് എ ഡിസ്കഷൻ ഓർ ഇൻഫർമേഷണൽ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു ഡിസ്കഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വെബ്സൈറ്റുകളാണ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എൻട്രീസ് ഓർ പോസ്റ്റ് അതിലെന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാം അതുപോലെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദി റിവേഴ്സ് ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഒരു പ്രത്യേക എന്താണ് ഓർഡറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം കാണിക്കും പിന്നീട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയത് ആദ്യം കാണിക്കും എന്ന് എന്ന രൂപത്തിൽ ദി മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് അതായത് ഈ ക്രൊണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ്
അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ റിവേഴ്സ് ക്രോണോളജി ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ആദ്യം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും റീസെൻ്റ് ആയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ വേൾഡ് പ്രസ് ഡോട്ട് കോം ഇനി മറ്റൊന്നാണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് അവർ യൂസസ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഇമേജ് ഓർ വീഡിയോ ലിങ്ക് ഈ സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ് പോലെ തന്നെയാണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളും അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മെസ്സേജസ് ഇമേജസുകളും വീഡിയോ ലിങ്കുകളൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അല്ലെ മൈ മൈക്രോ ബ്ലോഗ് അലോ യൂസ് ടു എക്സ്റ്റെൻഡ് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇമേജസ് ഓർ വീഡിയോ ലിങ്ക് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് ഓഫേഴ്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മോർ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോണ്ടനിയസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പബ്ലിക് ഒപ്പീനിയൻ അത് വിലമതിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ പൊതുജനങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വാധീനം ചൊല്ലു ചൊലുത്തുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബ്ലോഗാണ് എന്ത് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് ഇപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസുകളൊക്കെ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോഗാണ് എന്ത് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗാണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വിറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്വിറ്റർ അപ്പോൾ അതിൽ ഒപ്പീനിയൻസ് ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ അതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് സോ മൈക്രോ ബ്ലോഗ്സും സോഷ്യൽ ബ്ലോഗും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ്സിൽ ഒരുപാട് വലിയ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഷോർട്ട് സെൻറ്റൻസുകളാണ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിൽ കഴിയുന്നത് ഉദാഹരണം ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്നാണ് വിക്കീസ് എന്ന് പറയുന്നത് Wikis allow the people to add content or edit existing information in a web page to form a form community document. That is the Wikis in the world. Content in the world is added to the content in the world. That is the content in the world is added to the information web page on Wikis. Wikipedia, you will get it in the world. അതായത് കണ്ടിനുകളെ ഒരു വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തരുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങൾ തരുന്ന ഒരു വെബ് പേജ് അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടിനുകളെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെ അതിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആഡ് കണ്ടിനുകളെ ആഡ് ചെയ്യാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷണൽ വെബ് പേജ് ആണ് വിക്കീസ് അല്ലേ വിക്കി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഒരു കണ്ടന്റുകൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് വിക്കിസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വിക്കിപീഡിയ ഓക്കെ വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് വിക്കീസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മറ്റൊന്നാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് സൈറ്റ് അലോ ദ പീപ്പിൾ ബിൽഡ് പേഴ്സണൽ വെബ് പേജ് ആൻഡ് ദൻ കണ്ടന്റ് കണക്ട് വിത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ കണ്ടന്റ് അതായത് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ആളുകൾക്കും ജനങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു വെബ് പേജ് ആളുകൾക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു വെബ് പേജുകളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് ദൻ കണക്ട് ദി ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഷെയർ കണ്ടന്റ് കണ്ടന്റുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യാനും എന്താണ് ഫ്രണ്ട്സുമായി കണക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ സ്വന്തമായി അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു വി ക്യാൻ ഷെയർ ടെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് പിക്ചർ ആൻഡ് വീഡിയോ എക്സ്ട്രാ ആൻഡ് കമൻറ്റ് ടു ദി പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടന്റുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ കണ്ടന്റുകളായ ഷെയർ ടെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ വീഡിയോ പോലുള്ളവയൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല ഓരോന്നിനും നമുക്ക് കമൻറ്റുകളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ ഇൻഗ്രീൻ അതുപോലെ ഡോട്ട് കോം പോലുള്ളത് ഫേസ്ബുക്ക് നമ്മൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ
നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം നോർത്ത് വർക്ക് മറ്റൊന്നാണ് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മറ്റൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആർ വെബ്സൈറ്റ് ദാറ്റ് ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് ഷെയർ കണ്ടൻറ്റ് ലൈക്ക് ഫോട്ടോസ് ആൻഡ് വീഡിയോസ് എക്സെട്ര അതായത് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് അതായത് കണ്ടൻറ്റുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഈ കണ്ടൻറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോസുകളാവാം വീഡിയോസുകളാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകളെ ഷെയർ ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉദാഹരണം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം യൂട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റീസാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ഈസ് എ പോപ്പുലർ വീഡിയോ ഷെയറിംഗ് സൈറ്റ് അതുപോലെ ഫ്ലിക്കർ ഡോട്ട് കോം ഷെയർഡ് പിക്ചർ ഇവയൊക്കെ എന്താണ് സോഷ്യൽ കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസുകൾക്ക് ഉദാഹരണം അപ്പോൾ വീഡിയോസുകൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും യൂട്യൂബാണ് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ പിക്ചറുകളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഫ്ലിക്കർ ഡോട്ട് കോം സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആൻഡ് മൈക്രോ ബ്ലോഗിംഗ് അതുപോലെ ബ്ലോഗിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറം ടി സി ഇവയൊക്കെ എന്താണ് അതിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് ബ്ലോ കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന് എക്സാമ്പിളുകളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് അഡ്വൻറ്റേജ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഉബുണ്ടു ഫോറം അതുപോലെ മൈക്രോ ബ്ലോ അതുപോലെ സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സോഷ്യൽ മീഡിയയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവയുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ബിഗ് പീപ്പിൾ ടുഗതർ എല്ലാ ആളുകളെയും ഒരു കുടക്കിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം അല്ലേ ലോകത്തൊക്കെ പരന്നു കിടക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഒറ്റ പ്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഒരു ഗുണമാണ് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്ക് അലോസ് ദി പീപ്പിൾ ഫൈൻഡ് ലോങ് ലോസ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ന്യൂ വൺ നമ്മൾ പുതിയ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാനും അതുപോലെ നമ്മളെ കുട്ടിക്കാല കൂട്ടുകാരെ അതുപോലുള്ള എല്ലാ ആളുകളെയും ഒറ്റ കുടക്കിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ രണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഇവൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇവൻറ്റുകൾ ഒരു പരിപാടികളെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ദി സൈറ്റ് ഹെൽപ്പ് യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഓർഗനൈസ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇത് ഇവൻറ്റ് അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അതുപോലെ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമുക്ക് കഴിയും മറ്റൊന്നാണ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓഫേഴ്സ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ബിസിനസ് ടു കണ്ടൻറ്റ് കണക്ട് വിത്ത് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ അതുപോലെ മാനേജർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇ ടി സി അതായത് സോഷ്യൽ പ്രൊമോഷൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻസ് അതായത് ബിസിനസ് പരമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം അവരുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്യാമ്പയിനുകളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാത്രമല്ല അവരുടെ പ്രൊമോഷൻസ് റെപ്യൂട്ടേഷൻസുകളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യാനും കഴിയും ഇത് എന്താണ് ഒരു ബിസിനസ് മേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കാം വളരെ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് സോഷ്യൽ സ്കില്ലുകൾ സോഷ്യൽ സ്കില്ല് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് ദ സൈറ്റ് അലോ ദി പീപ്പിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ദയർ വ്യൂസ് ഓവർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ആൻഡ് ബിക്കം ആൻഡ് ഏജൻറ്റ് ഫോർ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് അതായത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്ക വഴി നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വഴി നമ്മുടെ സ്കില്ലുകളെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു അങ്ങനെ കഴിയാൻ കഴിയു
ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇൻക്ലൂഷൻ ടു പ്രൈവസി എന്ന സ്വകാര്യതയെ അത് ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ദി പേഴ്സൺ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദി യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻഫർമേഷൻ ലൈക്ക് ദി ഇമെയിൽ അഡ്രസ് നെയിം ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഏജ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കമ്മിറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്രൈം അതായത് പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുക വഴി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തന ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലേ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ നെയിമ് ലൊക്കേഷൻ അതുപോലെ ഏജ് ഇവയൊക്കെ പോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഓൺലൈൻ ക്രൈംസുകൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇൻട്രൂഷൻ ടു പ്രൈവസി സ്വകാര്യത എ ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അഡിക്ഷൻ അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഡിക്ഷൻ ആണ് അഡിക്ഷൻ ടു ദ സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് അവർ വാല്യുബിൾ ടൈം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുക വഴി നമ്മുടെ എന്തു ചെയ്യും ആ വിലയേറിയ സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പുറം ലോകവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ഫാമിലി അതുപോലെ നമ്മുടെ കുടുംബക്കാരെ മറ്റുള്ളവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുക അപ്പം അഡിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് സ്പ്രെഡ് റോമറസ് അതായത് അപവാദങ്ങൾ പരത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ഒരാളെക്കുറിച്ച് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ അപവാദങ്ങൾ എന്താണ് പരത്തുന്നതാണ് സ്പ്രെഡ് റോമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിൽ സ്പ്രെഡ് ന്യൂ വെരി ക്യൂക്ലി ഇറ്റ് ക്യാൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഓവർ വേഴ്സൺ ആൻഡ് ക്രിസസ് ബൈ ദി സ്പ്രെഡിങ് നെഗറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ മിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റബിൾ സ്പീഡ് വളരെ വേഗത്തിൽ അപവാദങ്ങളും അതുപോലെ മോശപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊക്കെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസുകളൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പരത്താൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അഡ്വൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അപ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ദോഷങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രിങ് ദി പീപ്പിൾ ടുഗദർ പാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഇവൻസ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻട്രൂഷൻ ടു പ്രൈവസി അഡിക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് റോമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ അട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫോറംസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഉബുണ്ടു ഫോറം അതുപോലെ സോഷ്യൽ ബ്ലോഗ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ബ്ലോഗർ ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ മൈക്രോ ബ്ലോഗിന് എക്സാമ്പിൾ ട്വിറ്റർ ഡോട്ട് കോം അതുപോലെ വിക്കീസ് വിക്കിപീഡിയ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഡോട്ട് കോം കണ്ടൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ അവയുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അഡ്വൻറ്റേജസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൽ ബിങ് ബ്രിങ് പീപ്പിൾ ടുഗദർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ഇവൻസ് ബിസിനസ് പ്രൊമോഷൻസ് സോഷ്യൽ സ്കിൽ അതുപോലെ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഇൻട്രൂഷൻ ടു പ്രൈവസി അതുപോലെ അഡിക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് റൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നിൽ ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവരും ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുക ഫോക്കസിൽ എറിയുന്ന ഫോക്കസൽ ഏരിയയിൽ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ലാസ് കേൾക്കുക പഠിക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ